demander est-ce qu'on a le droit de décorer un chauffard Il y a des chauffards sur lesquels il y a des artistes qui font des peintures, qui font des toutes sortes de collages. Quoi. Alors, on m'a dit que ce n'est pas bien de le faire. Ça ne rend pas forcément un chauffard pasoul. D'accord Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dans un chauffard pasoul Non, ça va, on a dit qu'il est fendu, mais à part ça. Il y a ah, pas 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 trop pas non. Pas... non, c'est un joueur qui est à la base, il est pas bon. C'est pas Romain, non hein On l'a dit ça, à l'origine, il n'est pas bon celui-là. Ce qui rend pas sous la chauffard, c'est sur le trafic. D'accord Il reste la bonne taille, il reste, il n'est pas fendu, machin, etc. Mais et, ça change le son. D'accord Mais Chanet est d'accord. Alors si quelqu'un il se rend chauffard, il s'amuse à coller des machins, etc. On aura dit ça peut venir à changer de son. Et donc voilà pourquoi il aura dit qu'il ne faut pas le faire. D'accord Hein Non mais imaginez, il fait très beau ou quoi. Voilà, mais il y a Alors question. Euh, Est-ce que. Quelqu'un qui a cuit un plat pendant Shabbat. D'accord Et il vous amène ce plat. Ça veut dire, voilà, tiens, mange-le, je t'avertis, je l'ai cuit pendant Shabbat. Vous avez le droit de le manger pendant Shabbat ou pas Non Non Sûr Tout le monde est sûr Le c'est un boy Ah non, peu importe, comme ou juste. D'accord Maintenant, imaginons que quelqu'un y vienne pendant Rosh Hashanah, il vous amène un chauffard. Et vous dites, tiens, voilà, je l'ai arrangé. J'ai fait une mélacha, d'accord Ou bien, par exemple, il était brut, c'est qu'un chauffard brut, donc pas sonné. Il faut le percer, machin, etc. D'accord Il faut l'arranger. Et donc, il l'a fait pendant Shabbat, pendant Yom Tov, c'est une mélacha, parce que c'est euh, médaillant. Bon, bref, il a fait quelque chose qui, qui, qui est mélacha. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce chauffard C'est pas plus. C'est pas des anodes. Il a fait. Là, il a du lourd. D'accord Alors voilà. La raison pour laquelle je n'ai pas le droit, moi, de manger le plat que quelqu'un a fait, c'est parce que je n'ai pas le droit d'être né aimé d'une mélacha, d'un interdit qui a été enfreint pendant le Shabbat. D'accord Je vais avoir de tirer une jouissance. Il y a une grande question pour savoir est-ce que Mitzvot, les Hénot nous ou Lav les Hénot nous est-ce que, est que ça s'appelle quand on fait une mitzvah qu'il y, 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 y a une nana dans la mitzvah Vous ne savez pas. La nana, c'est quoi mitzvah La nana, elle n'est pas, pas significative. Donc, le fait que vous avez dit, il me l'a arrangé, grâce à ça, je peux faire la mitzvah, mais quand on fait ça, j'ai aucune nana. Alors j'ai le droit d'utiliser, même si il y a une nana qui a été faite pendant un temps ou pendant un temps. Et eh bien ça, ça ne pas une nana, ça, mais il va te laver les autres C'est qu'ok, tu es content, ça fait ta mitzvah, ça ne s'appelle pas une nana. Et si c'est celui, si, si celui qui a réparé, qui fait la sonne, c'est la même chose A priori, il n'y a pas de différence. Il a arrangé pour tirer. Pas de différence. Ok Alors après, il y a plusieurs cas, si par exemple le chauffard il est sur un arbre, vous savez que pendant Shabbat, on n'a pas droit d'aller enlever quelque chose qui est sur un arbre, ou bien s'il y a un goy qui nous a fabriqué un chauffard pendant, pendant, pendant Yom Tov, etc. Ben, Laura avait dit que dans la plupart des cas, mais avant, si on n'a pas d'autre chauffard, hein, alors on peut se servir de ce chauffard. D'accord Bien. Maintenant, euh, quelqu'un qui euh, est sensible des oreilles, il fait le chauffard, ok, et il lui dit Moultiès, mais il lui met tellement bien les Moultiès qu'il n'entend plus rien. C'est-à-dire qu'il fait le chauffard, mais lui, il n'entend pas. Ça veut dire qu'un sourd, est-ce qu'il aurait le droit d'en faire Hein Un sourd, il aurait le droit de sonner S'il n'entend pas les sons qu'il donne Par exemple, un sourd. Alors, on n'a pas dit si quelqu'un, il n'entend pas le chauffard de l'autre. Il n'y a pas de question. Il n'a rien entendu, il n'a pas fait de va. Si quelqu'un, il fait la qui à lui-même et il ne s'entend pas, hein il est yotzé. D'accord 
Il est aussi Ouais. Non, pardon, pardon. Il est aussi Il est aussi les autres. Il est aussi les autres. D'accord Même si lui-même il n'entend pas. Donc un sourd il aurait le droit de. Non, lui non, parce qu'il n'a pas entendu. Mais normalement j'aurais pu croire qu'étant donné que lui, quand il, quand, comme il n'entend pas, il n'est pas aussi, il ne peut pas acquitter les autres. D'accord Car la fin, que dans ce cas-là, il peut, il peut, il peut, il peut oui, acquitter les autres, si lui-même il n'est pas aussi. Donc un sourd il peut toujours pas. Je viens de c'est là qu'ils ont des avis, a priori, hein, est-ce que c'est le même cas ou pas On va voir. Le problème du sourd, problème du sourd c'est que lui-même, il n'est pas tour. Parce qu'il est sourd. Donc, étant donné qu'il n'est pas tour, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas être motivé qu'un autre. Si par exemple, dans un autre système, il n'y a plus d'un Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est comme euh, le cas où d'une femme ou, ou d'un enfant, et un enfant, mais il n'y a que lui qui ne pas. Non, l'enfant, il n'est pas très lourd, donc il ne peut pas être motivé les autres. D'accord mmh. Il y a des scénarios où il y a une proportion de sourds qui est importante, celle-là, c'est... Alors, euh... D'accord D'accord, bon, après il y a la route qui, 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 qui ramène, après vous les connaissez. Quand Yom Tov tombe un Shabbat, on n'a pas droit de soigner les chauffards à cause de. On a peur qu'il ne sorte dans l'eau du Tarabim. D'accord euh... Et donc évidemment, celui qui le fait, il fait la Samaha, et c'est la Sabem Bracha Levada. Voilà pour aujourd'hui.